నమస్తే నా పేరు కళ్యాణ్ దిలీప్ శంకర వెల్కమ్ టు కామన్ ఆర్ లైబ్రరీ చాలా సందర్భాల్లో నేను ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక అంశం గురించి సినిమాలకి సంబంధించో లేకపోతే సినిమా తారలకు సంబంధించినటువంటి హిట్టు ఫ్లాపుల్ని వ్యంగ్యంగానో లేకపోతే వాళ్ళకి నచ్చినట్టుగానో మలిచి చూపించే ప్రయత్నం కొన్ని వెబ్సైట్లు కానీ కొన్ని పత్రికలు కానీ కొన్ని ఛానల్స్ కానీ ప్రయత్నం చేసినప్పుడు నేను ఎప్పుడు తీవ్ర స్వరణను వాటికి అందిస్తూ వచ్చాను నా ప్రొఫెషన్ పరంగా నేను అడ్వకేట్ ప్రాక్టీషనర్ అయినప్పటికీ నేను సామాజిక అంశాల మీద మాట్లాడుతూ సామాజిక అంశాల్లో కులపరమైనటువంటి పైశాచి కాదుపత్య ధోరణిని నేను ఎప్పుడు ఎండగడతానే వచ్చాను నాకున్న పరిధిలో నేను ఖచ్చితంగా వాటిని ఎండగడుతూనే ఉన్నాను కాలేజీ రోజుల నుంచి కూడా నాకు చాలా విషయాలు అర్థమయ్యి అర్థం అన్నట్టుగా ఉన్నట్లు నేను కొంత ఎక్స్పోజర్ పెరిగిన తర్వాత కాంటాక్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత వాటి వెనకాతలు ఉన్నటువంటి ఉద్దేశాలని పరిశీలించడం ఆయా సదరు వ్యక్తుల యొక్క ఉన్మాదాలకి కారణాలు తెలుసుకోవడం మొదలుపెట్టాను రెండు వేల తొమ్మిది అట్లా నా బీటెక్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మెకానికల్లో నేను బయటకు వచ్చి కొంత ఎక్స్పోజర్ పెరిగిన తర్వాత అన్న ఇది ఇలా ఎందుకు రాస్తారన్న ఇలా ఇలా ఎందుకు చేస్తూ ఉంటారన్న అది బాగున్న సినిమా కదన్నా కానీ ఎందుకు ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారన్న అన్నప్పుడు క్రమేపి నాకు అర్థమైనటువంటి విషయాల బాండాగారం నుంచి క్లుప్తంగా ఒక లైన్లో చెప్పాలి అంటే అది ఒక రకమైనటువంటి కుల ఉన్మాద జాడ్యం ఆ కుల ఉన్మాద జాడ్యం అనేటువంటిది ఈ ప్రచారం అనేటువంటి ప్రచారం అని కూడా అనుకోవడం తప్పది దుష్ప్రచారం అనేటువంటి ఆయుధాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ఇతరులకి ఎప్పుడూ ఎక్కడ ఏ విధమైన స్పేసు ఇవ్వకుండా తమదైన పరిధిలో వాళ్ళ మీద దుష్ప్రచారం చేయడమే వాళ్ళ యొక్క జెండా ఏజెండా అని నాకు తెలిసింది పాకిస్తాన్ నుంచి టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్స్ ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు అనుకోండి మనకి ఎప్పుడైనా ఎన్ఐఏ కానీ ఏదన్నా అలర్ట్ పెట్టినప్పుడు హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో ఉన్న పలానా చోట పాకిస్తాన్కి సంబంధించో ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి సంబంధించో మూలాలు ఉన్నాయన్న అనుకోండి మనం అయ్యో పాకిస్తాన్ మొత్తం అందరిని ఎందుకు అలా అనుకోవాలి పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది మంచి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కదా పూర్తి పాకిస్తాన్ మనం ఎందుకు విద్వేషంగా చూడాలని చెప్పి యథో ఆదర్శాలు మాట్లాడలేదు అంటే ఏ దేశమైతే అట్లాంటి ఉన్మాదులకి పురుటి గడ్డ కింద మారిందో ఆ దేశంలో మంచి వాళ్ళు ఉన్నా మహానుభావులు ఉన్నా కూడా వాళ్ళందరినీ ఏలగాడి కట్టేసి చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అట్లాగా నేను ఎప్పుడు ఒక సామాజిక వర్గానికి వ్యతిరేకం కాదు ఎందుకంటే నా ఆయుర్దాయం ఎంత నా వయసు ఎంత నేను చూసినటువంటి జీవితం ఎంత అని ఒక సామాజిక వర్గాన్ని మొత్తాన్ని కూడా వ్యతిరేకించేస్తాను వ్యతిరేకించం కదా ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటి ఉన్మాద పూర్తమైనటువంటి పనులు చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తుల్ని రాధాకృష్ణ ఎప్పుడైనా విమర్శించడం కాదు ఒక అమ్మలు మీద కళ్ళని తెలియ వ్యతిరేకం ఇప్పుడు ఈ మిర్చి నేను అనేటువంటి బోకర్లు ఎంజాయ్ కొడుకు మరి నాకు ఐ డోంట్ నోట్ లూజ్ మై కంపోజర్ మరి ఇడు కమ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తి అని చెప్పి నాకైతే రిపోర్ట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి లోకేష్ గారిది ఏం తాగుతూ ఉంటాడు ఇడు నాకు తెలియదు కానీ ఈడ రాతలు చూసినప్పుడల్లా మాత్రం ఈ బడాచూర్ నా కొడుకులు అంతా అమెరికాలో ఎక్కడెక్కడ మూల దాక్కుని దిక్కుమాల డొమాయిల్ అన్నీ కూడా అమెరికన్ బేస్ మీద బుక్ చేసుకుని ఇలాంటి పోరంబోకు రాతలు రాస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ నా కొడుకులు నేను అన్నాం అనుకో అదిగో కళ్ళేందులు అంటే మీరు దాడి చేసేది కులాధారితమైనప్పుడు లుచ్చేదవల్లారా అవతలోడు ప్రతిఘటిస్తేనో దాన్ని దాన్ని వ్యతిరేకిస్తేనో దాన్ని అడ్డుకుంటేనో డిఫెండ్ చేస్తేనో కుల ఫీలింగ్ ఎలాగైపోతుంది అంటే ఇలా చేసే చేష్టలనే ఇలా గొప్ప గొప్ప రాతలు అంటే జేమ్స్ కెమెరాన్ గారు ఆయన గొప్ప హాలీవుడ్ సినిమా నిర్మాత రచయిత గొప్ప వ్యక్తి అట్లాంటి వ్యక్తి టైటానిక్ సినిమా కానీ ఎన్నో గొప్ప సినిమాల రూపకల్పన కారణమైనటువంటి వ్యక్తి జేమ్స్ కెమెరాన్ లాంటి వ్యక్తిని మనం చూస్తే అలాంటి 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 వ్యక్తి మాట్లాడుతూ ఆరాధనకు సంబంధించి విభిన్నమైన వేదికల్లో రాజమౌళి గారి కృషి విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారి యొక్క కష్టం మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా కమ సామాజ వర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు అయినప్పటికీ నేను ఎందుకు అంటాను కదా ఇప్పుడు పాలు నీళ్ళని వేరు చేసి చూపించడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల గురించి ఎంతో మంది గురించి చెప్తా ఉన్నాను నేను కమసామ జ్వర్గంలో బోళ్ళు మంది సామాజికవేత్తలు అంటే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్సు ఇందుకల్ల అందు లేరని లేరు ఖచ్చితంగా ఎంటర్ప్రైజింగ్ కమ్యూనిటీ కింద కష్టాన్ని నమ్ముకుని ఎదిగినటువంటి వ్యక్తుల నుంచి ఈ ఇది ఒక టీం ఒక దరిద్ర పెదవల్లో ఒక మూడు దశాబ్దాల కాలంగా తయారైనటువంటి ఒక దరిద్రుడు అనమాట అంటే నీచాతి నీచమైన ఎదవలో ఇలా కులాల మధ్య వైరాలు సృష్టించాలి వ్యక్తిగతమైన పబ్బాలు గడిపినటువంటి ఈ ఎదవల వల్ల కులం మొత్తాన్ని అంటున్నామేమో అనేటువంటి నిందను మేము కూడా మోయాల్సిన కరం అనమాట అయితే జేమ్స్ కెమెరాన్ గారు రాజమౌళి గారి యొక్క పనితీరుని రామ్ చరణ్ గారి యొక్క యాక్టింగ్ని జూనియర్ అంటే అలా అందరి గురించి ఆయన విభిన్న సందర్భాల్లో మాట్లాడుతూ అలా ఒక ఒక బిట్ అనేటువంటిది రీసెంట్గా అది దాంట్లో అసలు టూ థర్డ్ ఆఫ్ ద సినిమా అయ్యేదాకా కూడా రామ్ చరణ్ క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది అసలు బయట పడకుండా హ్యాండిల్ చేసిన విధానం అయితేనే ఆయన
మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్ప్రాంగ్ సర్ప్రైజ్ ఆన్ ఫ్రైడే నైట్ హీ పోస్ట్ ఎ ట్వీట్ ఆఫ్ ద వీడియో ఇన్ విచ్ హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ జేమ్స్ కెమెరాన్ ఇస్ సీన్ ప్రైజింగ్ రామ్ చరక్ చరణ్స్ రామ్స్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఆర్క్ ఇన్ ఆర్ఆర్ఆర్ సార్ చిరంజీవి పెట్టిన ట్వీట్ ఇది సార్ అట్ ద రేట్ జేమ్ కెమెరాన్ అండ్ అక్నాలజ్మెంట్ ఆఫ్ హిస్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ఆర్ఆర్ఆర్ ఫ్రమ్ ఎ గ్లోబల్ ఐకోన్ అండ్ సినిమాటిక్ జీనియస్ లైక్ యూస్ నో లెస్ దన్ అన్ ఆస్కర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆనర్ ఫర్ ఆల్వేస్ రామ్ చరణ్ యాజ్ అ ఫాదర్ ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హౌ ఫార్ హెస్ కమ్ యువర్ కాంప్లిమెంట్ ఇస్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ ఇస్ ఫ్యూచర్ అండ్ యూర్ చాలా చక్కగా సాధారణంగా మా నాన్న తొడకొడితే మెరుపులు మా తాత రిత్తి కేకలు ఇలాంటి దరిద్రపు దిక్కుమాలినటువంటి అతి అంటే అసలు మనుషులు భరించినటువంటి మంచి కుటుంబం కానీ వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి సినిమా ఇండస్ట్రీలో మై కట్టుకుంటే పారిపోతారా బాబు జనాలు అనేటువంటి ఏ దిక్కుమాల పొగడతలు ఎప్పుడు చరంజీవి అనేటువంటి వ్యక్తి ఆయన కొడుకు గురించి మాట్లాడే కూడా మనం ఎవరో వినం అంటే ఆ హుందాతనాన్ని ఆ తండ్రి కొడుకుల యొక్క బాంధవ్యాన్ని పబ్లిక్ స్పేస్లో ఎంత చూపించాలి ప్రైవేట్ స్పేస్లో ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి విధానాల్లో ఎప్పుడు కూడా మెగా కుటుంబం ఆ లైన్ ఎప్పుడు దాట్లా ఎప్పుడు దాట్లా పవన్ కళ్యాణ్ వ్యక్తి మైకు ఉంచుకున్నాలి అన్నయ్య గారి గురించి మా అన్నగారి తోపు మా అన్నగారి ఊరుబోను మాట్లాడటం మనం ఎక్కడ వినలేదు ఎప్పుడు ఆ మోహన్ బాబు అన్నవాడు ఆ అక్కస్ తట్టుకోలేక పాపం ఆ అజీర్తి చేసి ఆ ఈగో అనేటువంటి దీనో వేసుకున్న తగ్గినటువంటి పరిస్థితుల్లో అట్లా టైం క్యాప్సూల్లో పెట్టాలి లెజెండరీ అవార్డు ఎలాగ ఇస్తారన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వచ్చిన డోస్ అయితే ఇచ్చారు తప్ప ఎప్పుడు అతి అతి కనపడదు మనకి ఎప్పుడు మాట్లాడరు అన అనవసరమైనటువంటి ప్రాపగాండం ఉండదు కానీ మరి ఈ దరిద్రం ఏంటో ఈ కరం ఏంటో ఈ రాత్రులు చూడాలి ఇడిగో ద టైమింగ్ ఆఫ్ ద ట్వీట్ హ్యాస్ కమ్ యాజ్ అ సర్ప్రైజ్ ఇడిగి ద వీడియో ఈజ్ ఇన్ ద పబ్లిక్ డొమైన్ ఫర్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ అండ్ ఇట్ విల్ బి సర్ప్రైజ్ ఇఫ్ చిరంజీవి వాచ్ ఇట్ ఓన్లీ నవ్ అంటే నీలాగా పని పాట లేకుండా ఉంటారా లేదా లాంటి తొక్కల ట్యాబ్లాయిడ్స్ అనేది దిక్కుమాల వెబ్సైట్లో పెట్టుకుని వాటిల్లో ఖాళీగా కూర్చున్నట్టుగా చిరంజీవి అనేటువంటి వ్యక్తి ఖాళీగా ఉంటారు అరవై ఏడు ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు అరవై ఎనిమిది ఏళ్ళ వయసులో వాళ్ళతే వేరే హిట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇమీడియట్గా బాలాశంకర్ సెట్స్లోకి వెళ్ళి ఆయన సెట్లు ఏంటి ఫ్రేమ్ టు ఫ్రేమ్ ఏంటి ఏం చేయాలి ఏ ఎలా చేయాలని ఆ స్టోరీ డిస్కషన్లో ఆ వింటేజ్ టేజర్స్ మళ్ళీ ఇవ్వడం కోసం ఆయన కృషి చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు చూసారంటే అంటే కష్టపడేటువంటి వ్యక్తి నాలుగు రోజులు సొత్తి అంటే ఐదు రోజులు సొత్తి అంటే తట్టబొక్క యాదవ కోల గజ్జి యాదవ అని తిట్టాలని ఉంటుంది నాకు ఉంటుంది నేనే తిడతాను కూడా నీ బతుకు కూడా మళ్ళీ జనాలు అంటున్నారని ఎవరో కవరింగ్ ఎందుకు కానీ ప్రాబులు చిరంజీవి మేబీ మే హ్యావ్ యాంటిసిపేటెడ్ ద వీడియో టు బ్లోప్ అండ్ బ్రింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ప్రెస్ అండ్ పబ్లిక్ గుడ్ విల్ ఫర్ రామ్ చరణ్ చిరంజీవి అనేటువంటి వ్యక్తి అంట నాలుగు రోజులు ఆగి ఎందుకు పెట్టాడు అంటే అంట ఈడి కథనాలు అంటే ఈడు బాత్రూంలో కూర్చుని ఈడు కుల గజ్జి కుల రక్తంతో ఈడికైనా వీర విరోచనాలు రక్త విరోచనాలు అవుతుంటే పాప మళ్ళీ ఈడికి ఏమైనా అనిపించిందేమో చిరంజీవి అనే వ్యక్తి అంటే నాలుగు రోజులు వెయిట్ చేస్తారంట జనాలు జేమ్స్ కేవన్ ఎందుకు వెయిట్ చేస్తారు ఆయన జేమ్స్ కేవన్ అన్నవాడు అమలాపురంలో ఉన్నాడు అనకాపల్లిలో ఉన్నాడు ఎంతమంది తెలుపుతారని ఆయనకు సమయం దొరికింది దొరికిన తర్వాత దాన్ని ట్విట్టర్ వేదికగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు మా అబ్బాయి గురించి మాట్లాడారండి మీలాంటి వ్యక్తి మీలాంటి ఒక సినిమా జీనియస్ పొగడతనేటువంటిది ఆస్కార్కి ఏమాత్రం తీసుకునేటువంటిది మీలాంటి వాళ్ళ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ మీలాంటి వాళ్ళ యొక్క గుర్తింపు కూడా రామ్ చరణ్కి భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించడం దోహదపడాలి ఎంత హొంద ఆయన ట్విట్టరా కోల గజ్జి కుక్కనా కోడక్క యాజ్ సంథింగ్ ఆఫ్ దట్ షార్ట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపన్ మెగాస్టార్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎంటర్ ద ఫ్రే అంటే ఆయన అనుకున్న రీతిలో అమలాపురం నుంచి అనకాపల్లి దాకా జేమ్స్ కెమెరాన్ గారు అలా పెట్టారని చెప్పి జనాల్లో బజ్ క్రియేట్ అవ్వలేదని చిరంజీవి గారి దిగా వీడియో షేర్ చేశారని ఈడి కనిపించిందంట అరే నీకు పిల్లం ఉందో కాపురం చేస్తున్నాడు అక్కడి నుంచి చేసింది ఎందుకంటే ఇలాంటి అనుమాన పూర్తితో నా ఆలోచనలతో నువ్వు నేను లేనప్పుడు ఏం చేసింది అలాగే వెళ్ళింది ఇన్ని డౌట్స్తో కష్టం రే కాపురాలు కూడా నువ్వు చేసేది సచ్చిది కానీ గుడ్ డూల్ ఫర్ యాజ్ సంథింగ్ ఆఫ్ దట్ షార్ట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపన్ మెగాస్టార్ హిమ్స్ అనేది ఇప్పుడు చిరంజీవి స్ట్రీట్ మీడియా కెన్ నాట్ ఇగ్నోర్ ఇట్ నౌ ఏంటి మన గజ్జి మీడియా చిరంజీవి గారు పెట్టినందు మాత్రమే మన గజ్జి మీడియా జేమ్స్ కెమెరాన్ అంటే ఎవరో ఆయన అసలు పొగడుతూనేటి ఉండదు అని ఎలాగా చిరంజీవి అనే వ్యక్తి అయితే జీనియస్ అని ఎందుకని ఇన్ని కథనాలు ఎత్తారా బీఆర్ఎస్ వెయ్యి కోట్లు ఇచ్చిందా ఇంకోళ్ళు ఎవరు ఏదో ఇచ్చారా వీటితోనే జీవితం సరిపోతుంది కదా మనది మీన్ వైల్ దెర్ ఈజ్ అ డిస్కంటైన్మెంట్ ఆన్ సోషల్ మీడియా ఫర్ చిరంజీవి నాట్ మెన్షనింగ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ రాజమౌళి ఇన్ ద ట్వీట్ ఈవెన్ తో ద మాస్టర్ డైరెక్టర్ ఈజ్ ఇన్ ద రీజన్
గుడివాళ్ళలో అంటే కొడాలి నాని మీద పోటీ చేద్దాం అని చెప్పి నారా లోకేష్ని ఎందరో నాడు ఎడితే వాళ్ళు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారంట ఆయన పోటీ చేసి అక్కడ ఏదన్నా కూడా అది టీడీపీ కోట కట్ట కంచు కోటను ఢీకొడదాం అనుకున్నాడంట అంటే ఒక చావు నుంచి కూడా పార్టీ పాలిటిక్స్ ఏం ఏం మైలేజ్ తీసుకురాగలుగుతాం ఏ వీడి దరిద్రం ఇది ఇంకీడు రాత్రి ఇంకా మంచి మంచి రాత్రులు ఉంటే ఈడి ఒకటి ఒకటి రెండు కాదు ఈడి వీడి చాలా గొప్ప రాత్రులు ఉంటే ఈడి ఈడి ఈడు రాత్రి చిరంజీవి గారి గురించి ఈడు ఇంకో చెప్తాను చూడండి ఇంక మీకు పెడతాను ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ షాట్ నేను కుదిరితే చూడండి మిర్చి నైనికి సంబంధించి ఈ వెబ్సైట్ ఎక్కడ తగ్గండి ఇంకో దిక్మాల్ వెబ్సైట్ ఈడిని ఈడు వైఆర్ లీడర్ సెలెక్టెడ్ టు జాయిన్ జనసేన కర్ణాలక్ష్మీనారాయణ టీడీపీలోకి వెళ్తే వైఆర్ లీడర్స్ రిలెక్టెడ్ టు జాయిన్ జనసేన అది టీడీపీ దేర్ ఆర్ రిపోర్ట్స్ దర్ కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ఆల్సో స్కెడ్ మేక్ డెసిషన్ డ్యూ టు ద ల్యాక్ ఆఫ్ క్లారిటీ ఇన్ ద టీడీపీ అండ్ జనసేన ఏలియన్స్ అండ్ ద సీట్ షేరింగ్ జాయిన్ జనసేన తోడు ఇలియన్స్ మేక్స్ నో సెన్స్ ఫర్ కన్నా అది ఈడు బొత్తుకులు చేడా ఈడు రాత్రి చిరంజీవి గారు ఈడి చిరంజీవి గారు నుంచి రాసిన మెహర్ రమేష్ ఇది 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 మెహర్ రమేష్ గెట్స్ ఇట్ రైట్ విచ్ అదర్స్ కుడింట్ ఈ ఇందులో ఈ రాటికి వాడు ఏం రాత్రి తెలిసి మీకు ఈయన వాళ్ళతో వేరే చిరంజీవి ఉంది నేమ్ ఆఫ్ ఇంటే చిరు వాజ్ సీన్ డూయింగ్ బఫూనరీ అండ్ క్రింజ్ యాక్టింగ్ ఇన్ గౌడీ క్లాత్స్ అండ్ ఎంబ్రాసింగ్ అవుట్ఫిట్స్ ఒరే ఎంబ్రాసింగ్ అవుట్ఫిట్స్ అండి అండి చెప్పండి నేను బాలకృష్ణతో అతని పేరు అండి క్రిష్ ఏదో సినిమా తీసాడరా దాంట్లో మొత్తం జాకెట్ వేసుకున్నట్టు బట్టలే ఉంటాయి ఏదో పౌరాణికమైనటువంటి సినిమా సినిమా పేరు కూడా మా మదర్ ప్రామిస్ రండి నాకు ఇంకా గుర్తు కూడా రావట్లేదు నోట్లు ఆడుతుంది బయట రావట్లేదు నేను బాలకృష్ణది సినిమా ఉంటుంది దాంట్లో అవుట్ఫిట్స్ ఇక్కడ కుదిరితే పెడతాను ఎడిటింగ్లో నేను అసలు అసలు ఆ సినిమా ఏంటి అందులో వేసిన అవుట్ఫిట్స్ ఏంటి ఆటలు అంటారా గౌడీ క్లాత్స్ అని చెప్పి గౌడి గేదెలు అని క్లాత్స్ అని చెప్పి దాన్ని అంటారా క్రింజ్ యాక్టింగ్ అని దాన్ని అంటారా బొఫునైజింగ్ అని చెప్పి అంటే బాడీ ఆ రోజు ఆయన ఏం చూపెడుతున్నాడో అక్కడ ఏం చెప్పాడో ఆయన ఫిట్నెస్కి సంబంధించి ఏది ఏ చేయకూడదు అని క్రిస్టియన్ ఏం చేయలేక లొంగిపోయాడో అలాంటి బఫూనైజింగ్ క్లాస్ గురించి వందల కొద్దీ రాయొచ్చు అంటే ఈ అదవది విషపూర్తమైనటువంటి కుల రాతలే అనమాట ఈడు ఏబిఎం రాధాకృష్ణతో పోటీ పడుతూ ఉంటాడు అనుకుంటే ఈడు రాధాకృష్ణ గురించి కూడా రాధాకృష్ణ నిజమైన ఎనిమిద చంద్రబాబు నాయుడికి నిజో కార్టికలు రాసి ఈడు మొక్క పోయి మావోడి గురించి మా రాఖీ గురించి రాయాడు ఏమో రాత్రి ఈడు టైమ్స్ ఇన్ఫ్లిక్స్ డ్యామేజ్ లైక్ వర్స్ టీమ్ చంద్రబాబు నాయుడు నోయింగ్ లో రన్ ఇంగ్లీష్ దోన్ ఆగ్ ఈ కేమ్ విత్ న్యూ థీరీ ఇన్ జీకే గవర్నమెంట్ ఆర్కే కేసీఆర్ అప్పుడు వన్స్ ఫార్ కెళ్ళ అనే సైడ్ ఫర్ కాపు కమ్యూనిటీ ఓట్స్ అండ్ దట్ ఆల్సో జగన్ మోహన్ స్ప్లిట్టింగ్ అపోజిషన్ ఇటు గోత్రు కేసీఆర్ అఫ్డూ జనసేన ఎలక్షన్ ఎక్స్పెన్స్ థౌసండ్ క్రోర్ మసాలా వ్యాన్ యూస్ థౌసండ్ క్రోర్ ఎలక్షన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్కే కాల్ డి థౌసండ్ క్రోర్ ప్యాకేజ్ ఈ హెడ్ అన్లాస్ జగన్ పార్టీ సెలిగేషన్ ఆఫ్ పవన్ కళ్ళ టేకింగ్ బ్యాక్ ఎందుకంటే డ్యామేజ్ ఇస్ డాన్ పవన్ కళ్ళ ఫ్యాన్స్ అపోజ్ టీడీపీ డ్యూటీ ఫిలిం అండ్ కమ్యూనిటీ రైవల్ ఆ రావింగ్ ఫీల్డ్ డే అలెక్షన్ ఇటు చంద్రబాబు బ్యాన్ సెలిగేషన్ డానిష్ పవన్ కళ్యాణ్ ఇమేజ్ ఆమె షుడ్ డ్రాప్ దిస్ ఎలియన్స్ ప్రపోజల్ నాన్ కళ్ళ ఫేవర్ ఆఫ్ హ్యాంగ్ ఎలియన్స్ చంద్రబాబు డిఫెన్ పవన్ కళ్యాణ్ వ్యవసాయ సీన్ ఆర్ లోకేష్ ఇన్వో పవన్ కళ్యాణ్ కప్పుల పాదయాత్ర స్విచ్చెస్ ఈ నా కొడుకులు రాతలే ఇలా బతుకులేలాగా ఒక డిస్కో అంటాడు పక్క నుంచి డిస్కో అంటాడు అలా చంద్రబాబు నాయుడికే పొత్తు పెట్టుకోవాలని ఉన్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇమేజ్ ఎందుకు డ్యామేజ్ చేస్తారని చెప్పి ఈడు ఇంకొక దిక్కుమాల రాతలు ఒకడేమో ఒరే నువ్వు వెళ్ళి అండ్ ఎవరి మీద కొట్టేస్తున్నట్టుగా చేతి పైకెత్తి అంటాడు ఈడేమో వాళ్ళు దండం పెట్టడానికి చేతులు పైకెత్తారని చెప్పి ఇంకోటి కవరింగ్ ఇస్తాడు ఒరే అసలు మీ జర్మన్ తీరీ అంటావా లేకపోతే మీరు ఏదో అది పనికిమాల తీరీ అంటావా ఎవరికి అర్థం కాదు అనుకుంటారు మీ ప్యాటర్న్ అనేటువంటిది ఉంటుంది నాకు అర్థం కాదు ఎవరికి అర్థం కాదు అనుకుంటారు మీ ప్యాటర్న్ చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ ఏమో పాదయాత్రలోనే పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పోగుడుతూ ఉంటారు రాధాకృష్ణ అన్నవాడేమో వెయ్యి కోట్లు ప్యాకేజీ బీఆర్ఎస్ దగ్గర రాస్తాడు ఇలాంటి ఎదో వచ్చేమో అరే అదే ఆ రకంగా కాదు అలా రాద్దాం ఎలా చేసేది ఏంటని చెప్పి మాడతారు ఎవడో చెప్తారు మీరు ఎవడైనా పుక్కానికి ఆడ మాలని నేను ఎదగనిస్తారు మీరు మీ టీం వర్క్ ఏంటో నేను చెప్పను నేను పొరపాటున మీ భుజం మీద చెయ్యేస్తానే కింద నుంచి మీరు డొక్కలో నొక్కేస్తుంటారు కదరా పైకి జనాలు కనబడింది మాత్రం రైట్ హ్యాండ్తో భుజం మీద చెయ్యేస్తాం అని కింద మాత్రం డొక్కలో చేబులో చేయట్లేదు పొట్టని ఊరుతున్నట్టుగా డొక్కల్లో మొత్తం పేగులన్నీ కూడా బయటికి లాగేసే బ్యాచ్ కదా ఎవడ తెలీదు ఎవడో తెలీదు మీ యొక్క దిక్కుమాలిన రాజకీయ రాజకీయం కూడా కాదు అతి నీచమైనటువంటి రాజకీయం అని ఎవడో తెలీదు అందుకని మిర్చి నేల లాంటి ఒక ఇమేజ్ని మనం కనుక టార్నిష్ చేయకపోతే ఇలాంటి వ్యక్తిని ఎక్స్పోజ్
ఎవడో తిరిగి అంటారు ఆ అక్కస్వా ద్వేషం ఉన్నా ఆయన ఎదుగుదల నా ఆపినయ్య ఆ అక్కస్వా ద్వేషం ఏదన్నా ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ కింద ఎదిగినటువంటి రామ్ చరణ్ అనేటువంటి వ్యక్తిని ఆయన సక్సెస్ని ఆపుతాయా ఆపగలవా వాళ్ళ దగ్గర వేరే రెండు వందల యాభై కోట్ల పైచులు కలెక్ట్ చేస్తే దాని గురించి అక్కడ బజ్జ ఇవ్వలేనటువంటి వ్యక్తులు అంటే ఇలాంటి సిస్టమ్స్ని మనం ఒక సినిమాకి కన్ఫర్మ్ చేసి ఈ సినిమా రైవులు అనుకోకూడదు ఇది సమాజానికి పట్టిన చేయడం ఎందుకంటే ఇలాంటి దరిద్రులు రేపు పొద్దున్న కొత్తగా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి కథను తొక్కాలనుకునేటువంటి ఏ ఇతర వర్గాలకు సంబంధించిన వ్యక్తులనైనా కూడా ఇలాంటి హెరాస్మెంట్కి గురి చేస్తారు ఇలాంటి బాధలకే గురి చేస్తారు ఖచ్చితంగా ఇది ఒక సామాజిక రుగ్మత కింద మారిపోయింది అనేటువంటిది సినిమా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతి సామాన్యుడు కూడా ఎట్లాంటి వాటిని ఎండగట్టకపోతే ఎట్లాంటి ఒక తప్పుడు సామాజిక నిర్మాణంలోకి వచ్చినటువంటి రుగ్మతులకే ఎవరైనా రేపు పొద్దున మన ఇంటి నుంచి ఆయా ఇండస్ట్రీలకు వెళ్ళాలనుకోవచ్చు ఎవరైనా రేపు పొద్దున మన ఇంటి నుంచి ఏదైనా క్రీడా రంగంలో ఎదగాలనుకోవచ్చు ఎవరైనా రేపు పొద్దున మన ఇంటి నుంచి కులాలకు అతీతంగా ప్రతిభని కనబరిచేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇలా కులాలు ఇలాంటి కుల జాగిలాలే ఆ కాలు కొన్న పెక్కన పట్టుకు లాగేచ్చు కిందకి ఖచ్చితంగా ఈ రుగ్మతులు మన దృష్టికి వచ్చినప్పుడు ఇది మనకెందుకు లేని వదిలేయకుండా వాటిని ఎండగట్టాలా వాటిని పదే పదే సోషల్ మీడియాలో మిర్చి నేనటువంటి ఇది కుల జాగ్యం ఈ కుల కుక్క ఈడు ఈ కుల కుక్క అనేటువంటి వాడు ఇలా చేస్తూ ఉంటాడు ఈడు బతికే కుల రాతలో నారా లోకేష్ గారిది ఏం పోతే తాగుతూ ఉంటాడు మంచినీళ్ళు లెక్కలు సంథింగ్ ఎక్స్పైజెడ్లు ఇలాంటి పోరం పోకులను ఎక్స్పైజ్ చేయాలా చేయకపోతే ఇలా జార్గన్స్ కింద తయారయ్యి ప్రజలకు ఆలోచన సరళని ప్రతి ఒక్క అన్ని పనులు మానేసి ప్రతి దాన్ని సూక్ష్మంలో సూక్ష్మం సూక్ష్మార్థం కోసం ఎతకలేరు కదా ఎక్కడో చోట దీని మీద ఒక న్యూస్ కోసం దీనికోసం డిపెండ్ అవుతారు కదా అప్పుడు ఇలాంటి తప్పుడు ఎదవలు ఇలా పెంచి పోషించే యూట్యూబర్స్ ఇలాంటి జాగిలాలన్నీ కూడా ఇలా గడ్డివాము కాడ కుక్కలన్నీ కూడా మొరగడము కరవడం మొదలు పెడతాయి అందుకని దుష్ప్రచారం అనేటువంటి ఆయుధాలని సోషల్ మీడియా వేదికగా తిప్పి కొట్టాలా చిరంజీవి గారు పుత్రోత్సాహంలో ఎవ్వరూ ఎక్కడ తప్పట్లేరు మా అబ్బాయి అదురు కొట్టేశాడు చంపేయాడు చింపాడు అని ఎప్పుడైనా మాట్లాడలేదు అలాంటి పెద్ద వ్యక్తి జీనియస్ జేమ్స్ కెమెరా లాంటి వ్యక్తి పొగిడారంటే అదే ఆస్కార్ స్థాయి గొప్ప బ్లెస్సింగ్ లేండి మా అబ్బాయి భవిష్యత్ విజయాలకు కూడా మీలాంటి వారి యొక్క గుర్తింపు దోహదపడాలని అంటే ఆ హుందా అయినటువంటి దాన్ని కూడా ఏడ్చేటువంటి యదవల కుల చెప్పలత్వాన్ని కుల జాడ్యాన్ని కూడా ఖచ్చితంగా ఎండగట్టాలి ఇట్లా ఎండగడితే మళ్ళీ నా కొడుకులు వచ్చి పాడతారు కళ్ళేం తెలియక ఎంత క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ నాకు ఎందుకు ఉంటుంది రా క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ మీరు ఎదవలరా అని చెప్పేటప్పుడు మీరు పెంటరా అని చెప్పేటప్పుడు మీ పెంట నా చేతికి అంటుకుంటే నేను ఆ పెంటలో స్విమ్మింగ్ పూల్లో స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నట్ట కాదు కదా క్లీన్ చేస్తున్నట్టు క్లీనింగ్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు అందుకని కంబోట్స్ ఎవరైటీస్ పొత్తు గురించి నాకైతే తెలియదు కానీ ఇలాంటి వ్యక్తులను వ్యక్తులుగా ఎండగట్టాలా నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారిను నారా లోకేష్ గారిను పవన్ కళ్యాణ్ గారితో కలిగి నేను వాటి గురించి ఏమి మాట్లాడట్ల ఈ యదవల యొక్క కుల జాడ్యాన్ని ఖచ్చితంగా చిన్నదా పెద్దదా అనేటువంటి స్కేల్ లేకుండా ఇలాంటి రాతలు రాసినప్పుడు తిప్పి కొట్టాల్సిందే వీళ్ళకి ఉనికి ప్రశ్నార్థకం చేయాల్సిందే జై భీమ్ జై భారత్